Hello, everybody. Good evening. I'm sorry that I'm a, a little bit late. I had a problem logging in with Zoom. I didn't see the meeting ID. Okay, let's go ahead and uh, turn on our cameras. Tomemos uh, la captura, so please turn on your cameras. Okay, uh, uh, Julia, Alba, please turn on your cameras. Uh, everybody has the full Present. name. No, no, no. Present. No, no he dicho eso. <laughs> he dicho que prenda la cámara para tomar la captura. Ya vamos a tomar asistencia. Uh, Julie, Julia, very good. Okay, estoy revisando los nombres. Names, 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 names. Everybody, good. Okay, let's take the screenshot. Okay, today is the 19th. This is class number 10. Okay, ready, attendance? Ada Gabriela? Ada Gabriela? Ruben? Ruben, please turn on your microphone. Ruben, si nos apaga el micrófono, por favor. Please. Okay. Ruben, microphone. Thank you. Ada Gabriela. Eh, Alba Patricia Guardado. Present. Armando Antonio Bolaños. Present. Brandon Eduardo Gómez. Present. Cecilia Beatriz Ramírez. Present. Cintia Vanessa Cárcamo. Cynthia Vanessa. Okay, Damari Saraí Garcia. Gerardo Alberto Alemán. Present. Jacqueline Xiomara Ortiz. Jacqueline Xiomara Ortiz. Juan Antonio López. Juan Antonio López. Julia Maritza Bautista. Present teacher. Karen Elizabeth Calderón. Present teacher. Carla Iris Martinez. Present. Okay. Luis Antonio Mendoza. Luis, ay, perdón, Luis Alonso Mendoza. Alonso teacher. Yes, thank you, sorry. Present. Luis Carlos Guevara. Present. Present. Manuel Aritze, uh, uh, perdón, Manuel <laughs> Murcia. Present. Uh, Manuel Murcia. How do you say your middle name, Manuel? Aristides. Aristides. Ah, oh, okay. Mm -hmm. María Gabriel Alvarado. María eh, Gabriel Alvarado, to everyone. Present teacher. Eh, no sé si puedes prender tu Present micrófono. teacher. Ahí está. María Inés. Present teacher. Maria Ines. Present teacher. Thank you. Okay. Marina de Jesus. Marina de Jesus. Eh, Gab Gabriel Alvarado, apáguenos el micrófono. Gracias. Marvin Joseph Salazar. Present teacher. Melissa Guardado. Present teacher. Milagro Elizabeth Mira. Present teacher. Oscar Giovanni Ortega. Oscar Giovanni. Pre pre present teacher. Present. Ahí estamos. Raúl Eduardo Sarceño. Edgardo, eh. Present. Ah, perdón. Raúl Edgardo Sarceño. Rosa del Carmen Polanco. Present teacher. Rubén Alfonso Guevara. Present teacher. Okay. Uh, Ruby Guardón. Ruby Guardón. Silsa Saraí. Tania Fabiola. Present. Sochi Alexandra. 
Present. Okay. Um, alguien que no llame? Somebody I didn't call? Okay. Alguien que no escuchó su nombre? Okay. Very good. Uh, okay. ¿Dónde están en la plataforma? Uh, put it on the chat. Right in the chat. Le voy a, ahí le voy a escribir en el chat. Where are you? In the platform. Where are you in the platform? Section one, section two. Eh, veo que Ruby, tú estás aquí, pero no te escuché, te puse absent. Es que me acabo de conectar porque había tenido problemas con la compu. Ok, ok. All right, Marvin, finish section five. Congratulations. Congratulations, Marvin. Excellent job. Vi que algunos ya terminaron. All right. El tema no es terminar. No, no estoy diciendo eso, sino que estén al día. All right. So deberíamos de estar en section four. Section four. Okay. ¿Qué más? Let's see. Um, uh, Joseph, Marvin Joseph, very good. Uh, section three, Ortega, uh, debería de estar en la cuarta. Ya, yeah, cuatro. Um, did you finish the test, Oscar? ¿Terminaste el examen de la tres? El midterm, Oscar Ortega. Armando Antonio, five, very good. Uh, Melissa Guardado, finished. Karen finished. Um, eh, Brandon, section five, socially, section four, section five, Rosy Polanco, Oscar. Uh, sí, iniciando la cuatro. Okay. All right, very good. ¿Qué más? Brandon, Rosy, ¿dónde están? Where are you guys in the platform? Okay. Manuel, where are you in the platform? ¿Por dónde van? Okay, let me see. Alguien que no hasta el día. Um, Damari Sarai. No sé si ya todavía está activa. Um, Jacqueline Xiomara Ortiz. Creo que no está activa esa persona. Juan Antonio López. No está al día. Eh, Julia Maritza Bautista. En la sección 3. Eh, si tú quieres la puedo hacer otra vez, pero no, no llegó al, al mínimo en esa sección. Con gusto, se acuerden, la pueden hacer otra vez, pero no hay problema. Marina de Jesús, no está al día. Ok, and uh, Ruby, Ruby Guardón, no está al día. En Silsa Saray, creo que no está activa esa persona. Ok. Questions, preguntas. Ok. Necesitan estar al día, chicos. Please. Ok. Necesitan estar al día. Facilito en cinco minutos. Pueden realizar una sección y así cae cinco minutos al día. Pueden ustedes estar, llegar ya a la sección cuatro. ¿Alguien necesita ayuda? ¿Alguien necesita ayuda con alguna sección o tiene alguna duda? Sección. Los que están iniciando las cuatro, ¿tienen alguna sección? ¿Alguna pregunta? Ok. All right. Very good. So, let's go ahead and get started. We're going to continue today. We're going to look at different topics. Ok. Para los que no están al día, pueda que la clase esté un poquito perdido, ¿verdad? Pero no es porque yo voy muy rápido, porque los otros saben y usted no sabe. No. Es porque no ha visto los videos. Porque no está al día. Ok. Very good. Okay, let's talk about let's talk about breakfast. Okay, what do you normally have for breakfast? Let's look at the different menus from different countries. Look at the menu from the United States, right? Perdón que la calidad no es la mejor, pero eh, el video sí se ve bien. So, ustedes creo que ya vieron el video en la sección 4. 
the United States, American breakfast, right? For example, breakfast at uh, uh, Denny's. No sé si nunca han comido Denny's. Okay. American breakfast. Eggs. Repeat after me. Eggs. Huevos. <laughs> In English. Repeat after me. Eggs. Eggs. Okay. Very good. Eggs. Uh, scramble eggs. Scramble eggs. Scramble is revuelto. Scramble eggs. Okay. Yes. Bacon. Repeat after me. Bacon. 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 Tocino. Bacon. Repeat after me. Toast. Toast. Okay. For example, look at the picture. Eso no es, no es bread. Los americanos no le dicen pan a eso. They don't, they, aunque sí es pan, pero ellos le dicen toast. Toast. Orange juice. Repeat after me. Orange juice. Orange juice. Coffee. 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 Gabriela. Gabriela. Gabriela, eh, hay mucho, mucho ruido a su alrededor. La voy a poner en mute, ¿ok? Si se puede mantener en mute y repetir de, de ahí donde, donde está usted, ¿ok? Porque tiene bastante ruido a su alrededor. ¿Ok? Coffee. Repeat after me, coffee. What coffee. Do you, what do you put on your sugar, on your coffee? Sugar. Sugar. Azúcar, sugar. in English. Sugar. Sugar. Right? It sounds like a sh sugar. Suena así, ¿eh? Pero no se escribe así. Pero suena así. Se escribe. Right? Pero suena como sh cuando mandas a alguien a callar. Sh sugar. Okay? Jelly. Jam. Okay? A typical American breakfast. Let's look at a typical Japanese breakfast. Repeat after me. Fish. 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 Rice. Rice. Soup. Soup. Pickles. Pickles. Green tea. Green tea. Right? This is a Japanese breakfast. Look, I don't like it. I don't know. I don't know about you, but I don't I don't really like it. I don't I don't want to eat fish in the morning. Mexican breakfast. Mexico, eggs, repeat after me, eggs. Eggs. Beans. 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 Tortillas, the same pronunciation, tortillas. Fresh fruit. Fresh, Fresh fruit. fruit. Sweet bread. Sweet bread. Sweet bread. Coffee with milk. Coffee with coffee milk. With, coffee with milk. Very good. Salvadorian breakfast. ¿A cuál se parece? Mexico. Mexican, yes, right, right. No me había dado cuenta de eso, ¿verdad? Hasta, hasta ahora. Mexico. Mexican breakfast, right? It looks more like Mexican breakfast, right? Okay. Very good. Excellent, okay? Now, we're going to go ahead and do a speaking activity. You're going to ask the person, your partner, okay? You're going to ask them, what do you eat for breakfast? Ahí está la pregunta, right? Ahí en la esquina. What do you eat or what do you have for breakfast? It's the same. You can ask, hay dos formas. You can say, what do you eat for breakfast or what do you have for breakfast? So you can use eat or have. Cualquiera de los dos verbos está bien. You can use adverbs of frequency, right? From section three, we already, we already practiced this. I always eat beans for breakfast. I sometimes eat pupusas for breakfast. I always eat platines for breakfast. Platanos fritos, in English you say fried platines. I always eat fried platines for breakfast, always. Okay. What do you usually have for breakfast? 
I, I usually have eggs and toast. I seldom have cereal for breakfast. I never have chicken for breakfast. Okay. Very good. So vamos a trabajar en grupos de tres. Okay. Why? Because you're going to interview a person, right? So se te tiene que llenar un cuadrito así como este. Bien sencillo. Name, breakfast, lunch, and dinner. Con los tres tiempos, va? And then speaking activity. So eh, van a estar en grupos de tres. So tienen que entrevistar a dos personas. Okay. Y la otra persona va a entrevistar a dos personas. Y la y otro así. Right? So you're going to put the name of the person there. Now, in the speaking exercise, right? Allí mismo en grupo ustedes ahora van a reportar. Jose usually eats eggs, eh, bread, and coffee for breakfast. Martha sometimes eats platines for breakfast. I mean, sorry, for dinner. <laughs> Okay, very good. So I want you to report, right? Use the speaking activity, right? So try to be creative, say as much as you can, describe as much food as you can. Use the simple present and the adverbs of frequency. Questions? Let's do speaking activity number one. Questions? Preguntas? Okay, let's go to groups. Let's see. Let me see how many groups we can do. Okay, vamos a tener ocho grupos de tres. Accept the invitation, please. Go to your groups. Yeah. Um, um, a cream, a cheese, a uh, fried platin. Fried platin. 
Por favor, hacer con ese En, en mute. Okay. Yes. What do you usually have for lunch? Uh, I usually eat uh, for example, the, the same example that here, uh, fried chicken, salad, uh, fish, um, chicken soup, for example. Eh, de las dos maneras puede. Okay. Uh, what do you usually have for breakfast? I usually eat egg fries, bread, bread, beans, and coffee with milk. Okay. Mm -hmm. um, otro. What do, uh, do you eh, Brandon, no sé, hay What mucho ruido. You? ¿Tenés mucho ruido en tu trasfondo, Brandon? A tu alrededor. Sí, sí, son, son, son las máquinas que estoy en el trabajo. Ah, ok, ok, sí, porque no sé, si, no sé si te escucha, Julio. Sí, sí, eh, sí, la otra compañera okay. Gabriela se salió porque no se la escuchaba nada. Ok. Solo que a, a Julia se le escucha algo cortado también. No sé si sea la señal. Creo que tú, est si estás adentro en un, en, en un ámbito así cerrado, posiblemente sí. Si es un edificio grande cerrado, posiblemente es tu señal. Nadie está a dieta. Es rico comer así. Por, por eso estamos gorditos. Bueno, yo ocho más. ¿Cómo se dirá en, en inglés? Digamos, ¿cómo se escribe eh, una palabra? Digamos. Vale, porque, por ejemplo, cuando vamos a preguntar cómo se dice celular en inglés, digamos, ¿cómo se dice? 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 Y para decir cómo se escribe, sería ¿What do you Right. How? 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 How, how, how do, do you, you how? Right. No. How do you? Ah, sí, ¿verdad? Right. How do you write? Right. Uh -huh. How do you write it? How do you write it? Oh. oh. It. Tiene que llevar el it. Yes. Okay. Mm -hmm. Okay. Right. How do you write it? How do you write okay. it? Okay. Entonces el speaking de Luis sería. Eh, Luis usually eats egg, pupustas, eh, and coffee. Uh -huh. Pizza. Y pizza and in lunch, in, eh, uh -huh. in breakfast. In lunch, pizza, hamburgers, chicken, y beef. Uh -huh. And in in diner diner eh, diner luis eat egg platins eh, y pupusas <ríe> más o menos más o menos <ríe> manuel uh, usually he eats uh, breakfast coffee beans and eggs In the lunch, chicken, salad, rice, beef, fish. Uh, and the dinner, pupusas, beans, eggs, tortilla, and coffee. Coffee. And, coffee. and the Marta, she eats in the breakfast, cereal, uh, meat, pupusa, and coffee. In the lunch, beef, chicken, salad, fish, and potato. Uh, the dinner, 
No sería, entonces, eh, Luis Carlos, eh, usually eh, uh, pupusas, eh, eh, perdón, eh, breakfast, eh, pupusas, coffee, beans, eggs, and lunch, beef, hamburgers, pizza, and eh, eat and diners, eh, beans, eggs, pupusas, y platinos. Eh, Melissa, eh, Melissa eh, usually eat cereals in breakfast. Cierto. Yes. In lunch, in lunch, eh, chicken, salad, beef, y potato. In diner, egg, eh, beans. Platins, uh, eso. Yes. Ok. Perfecto. Bien, estamos. Sí. Al, algo que queramos practicar más. Mm. All right, ya vamos a regresar. Ok, good job. Okay. Excellent. Ok. okay. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, very good. Were you able to share? Okay. Were you able to talk about what you have for breakfast? Okay, let's see, let's do some practices. Uh, Luis, Carlos, what do you usually eat for breakfast? Remember to use adverbs of frequency, right? Usually, sometimes, always. Okay, what do you usually eat for breakfast, Luis Carlos? A microphone, microphone, we can't hear you. Luis, sorry, sorry. Um, no, Luis Carlos. I, I huh? usually uh, eat in the breakfast um, beans, eggs, uh, plat platino, era verdad? Uh, Platins. Uh, Platins. Um, coffee, sometimes. Okay, very good, excellent, good job. Okay, Luis Alonso, what do you usually eat for lunch? Uh, I uh, usually um, chicken, meats. Mm, I usually eat uh, fresh you salad. I usually eat. No sé, no te olvides el verbo. Eat. I usually sí. eat. I usually eat uh, mm -hmm. chicken, uh, mm -hmm. meat, mm -hmm. fresh, fresh salad, potato salad, and water. Good, good. When you're talking about water, you say drink water. Drink water. Drink water, okay. Right? Si cualquier okay. bebida no podemos usar comer, ¿verdad? Comer bebidas no, sino que sería drink. I usually drink iced tea. I usually drink a soda. I always drink okay. water. Okay, good, good job. Maritza, um, 
What do you normally wear to work? Eh, eh, perdón, ¿no? Sí, eh, Julia Maritza, perdón. Sorry, teacher. Te, 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 usé okay. el segundo nombre, perdón. Sí, lo que pasa es que tenía, estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Ah, ok. What do you usually wear? Normally... What do you usually wear to work? ¿Qué usas para, de vestimenta para trabajo? ¿Cómo te vistes para el trabajo? Mm. What do you usually wear to work? I usually jeans and t-shirt. Okay, very good. So, eh, I usually, y se, y se están comiendo el verbo, ya, ya, le, ya les paso a varios. I usually wear. Wear. You need the verb. You need the verb. I usually wear blah, 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 right? I usually wear jeans to work, okay? So, después de usually, or sometimes, or never, cualquier adverb of frequency that you're using, after that comes the verb. You need the verb. Okay. Por ejemplo, por ejemplo I never wear uniform to work. Yes, that's correct. Mm -hmm. Okay. Very good. Okay. Uh, let's see. Uh, Cecilia Beatriz, what time do you normally start work? What time do you normally start work? Um, normally, um, a I am start at work. Mm -hmm. I am start at work at a I am. Ok, very good. Now, aquí hay un problema, eh, Cecilia. Ok, te voy a explicar. Estás okay. usando el verb to be am. Ok, no puedes usar el verb to be am para hablar de acciones, con, eh, acciones rutinas. Estás usando okay. am. Ok, aquí lo que estás diciendo la traducción literal sería yo soy empiezo a trabajar a las ocho. Okay. Okay. Entonces, eh, eh, no tenés que usar am, ¿verdad? Porque am es algo que tú eres. Es algo que tú eres, no es okay. algo que tú haces. Okay. So, entonces, okay. tenemos que eliminar am, ¿verdad? Vamos a eliminar am. I start work at 8 a.m. Solo sería I. Ah, ok. I and the verb. Thank Now, you. hemos estado agregando aquí algo. No sé si tú notaste. ¿Qué le hemos estado agregando acá antes del verb? Frequency, frequency, frequency adverb, frequency, frequency adverb, Cecilia, frequency adverb, right? Siempre, um, usually. always, usually, usually, sometimes, right? Never, okay, ya ustedes lo saben, uh, right? ya ustedes lo saben, often, how often, okay, uh, last question. Uh, let's see, uh, Gerardo Alemán. What do you normally wear at home? What do you normally wear at home? In your house? Gerardo, no te escuchamos, can't hear you. Okay, all right, otra persona, Raúl. Raúl, what do you normally wear at work? I'm sorry, at home. What do you normally wear at home? I normally wear a shirt and t-shirt at home. Good, excellent. Good job. Okay, very good. So, este tema ya lo hemos visto, right? WH questions with do. Okay. No te escuchamos. Ok, ok. Eh, no te escuchan muy bien porque... Ahora, <ríe> ¿dónde estás? Ok. Ok, very good. Gracias, Luis. <ríe> Luis Alonso, te tuvo que poner en mute porque no te, escuch no te escuchamos muy bien. Ok. All right, very good, guys. I want to go to another activity, okay? 
eh, o Gerardo creo que era, no te escuchábamos muy bien. Ok, era Gerardo, perdón. I want to go to another activity. Listen, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un, algo de pronunciación. Ok, so bear with me. Let me open the presentation, please. Okay. All right, so tengo 20 minutes. We have 20 minutes, okay? I want to I want to practice uh, long and short vowel sounds, okay? Es el fundamento de la pronunciación en inglés, right? Las vocales, el, los sonidos, diferentes sonidos de vocales. All right, so let's go ahead and practice, okay? Very good. Rem remember this, the English language is a work in progress. Have fun with it, okay? Have fun, ¿qué quiere decir have fun? Have fun. Marvin? Diviértete. Yeah, diviértete. Diviértete en el proceso de aprendizaje, right? Have fun, okay? Right? No lo tomen tan serio que, you know, eso, si lo toman tan serio así, muy estresado, no les va a gustar después de un año, dos años, ya no van a querer estudiar inglés. Have fun, right? Diviértense, okay? To have a language is to process a second soul. Dicen que las personas que tienen otro idioma tienen otra alma. <laughs> ¿Sí? Tienen dos almas. Dos idiomas, dos almas. Yeah. Es un dicho, right? But uh, yo creo que sí, porque esa persona puede procesar información en diferentes idiomas, right? Tiene acceso, su cerebro tiene acceso a otro tipo de pensamiento, de otra cultura, otro, otro lenguaje. ¿Ok? Very good. All right. I want to ask you a question. How many sounds, how many vowel sounds in English, in the vowels? ¿Cuántos sonidos de vocales hay en inglés? How many? Hmm? How many vowel sounds do we have in English? ¿Cuántos sonidos de vocales tenemos? Hmm? Take a guess. Adivining. Nadie lo va, no, nadie, nadie lo va a criticar. No. Just think. Think about it. How many vowel sounds do you think we have in English? Five. Five? Okay. Five. Okay. Five. Very, very good. Okay. We have five vowels. Eso sí, eso no cambia. Cinco vocales. Five vowels. Okay. The same as in Spanish. But sounds, right? We have 10. Y se, y se le agrega la Y. Serían dos más. We have 12. 12 vowel sounds. Now, hay combinaciones también. Hay unos que son doble vocales. Sonidos doble vocales. Y triple vocales. Y se agregan esos también. Okay? But we have more in, than in Spanish, right? In Spanish... La A siempre es la A. La E siempre es la E. Y suena así siempre. E, A, E. No cambia. In English, changes. Okay? So let's see the changes. Let's see how it changes. Why it changes. Long A sound. Vamos a ver primero las largas. Right? Long A sound. It sounds like A. Now, aquí le voy a pedir un, solamente un favor, ya que somos muchos. Eh, si todos tienen el micrófono abierto, no nos vamos a escuchar. Okay, so, pero sí quiero que participen y repito. Okay, quisiera estar en un salón físico con ustedes para practicar, verdad? Pero no se puede. Long A sound is the same as the alphabet A. For example, say aim, aim, date, date, make, make, cape, take. ¿Cómo suena esa? A? The A sound, how does it sound? A. A. Okay. Long E sound. Let's look at the long E sound. It's going to sound like E, feet, bean, she, B, T. It sounds E, 
E. E. That's the long E sound, okay? Long I sound, the long I sound. It's gonna sound like this. Drive, I, I, drive, five, pie, dive, dive. Okay. No se enfoque mucho, mucho en la definición de estas palabras, sino que más bien enfoquémonos en la pronunciación. All right, so ¿cómo suena? Long I sound, I, pie, pie. I. So ya llevamos tres. A. E. I. Okay. The long O sound. O. Oscar. Snow. Bow. Toe. Grow. Rose. Okay. Snow. ¿Cómo suena? O. It's the long O sound, okay? Long U sound now. Let's look at the long U. U. No es Ju. Ju no. U. Miren mis labios. Es un círculo. Tengo que hacer un círculo pequeño en mis labios. Look. U. U. Mis dientes no tocan. Mis, di mis dientes están separados. Los dientes de arriba y de abajo están separados. U. Si yo topo los dientes, voy a decir you, you. Si acerco mucho los dientes, voy a decir you, you. University, unique, use, mute, glue. Okay. Very good. So that's the long. Ya vimos long, long vowel sounds. Let's look at the short vowel sound. The A. Let's look at the short A sound. It's gonna sound, ya no va, ya no va a sonar A, sino, miren el ejemplo. Ah, uh, ah, uh, apple, apple, ah, uh, ah, uh, apple, apple, man, act, ask, jam. Ya no es apple, no puedo decir apple, right? No, short vowel sound. Ah, oh, hagan este sonido, look. Ah, oh, ah. Oh. Tienen que poner la boca bien relajada, la mandíbula baja, la parte baja del, de, de la cara baja, flexión bien relajada, medio abierta. Ah. Oh. Okay, very good. Let's look at the short E sound now. Eh, eh. Ya no es ah, sino es eh. Elephant, elephant. Eh, elephant. Traten de, traten de hacer la fonética, okay? Mírenme a mí si necesitan verme, and then ah. Eh, eh, elephant, pet, jet, test, pest, eh, short A, ah, ah, short E, eh, eh, es bien corto, es bien sutil, eh, y yo lo estoy exagerando bastante. Elephant, elephant, elephant. Bien corto. Short I sound. E, E. Kid, sit, hit, fish, pin. Look at, for example, sit. Look at sit, for example, right? 